Gumagamit ka ba ng Facebook ads para sa business mo? Pero most of the time, nadidisapprove yung ads mo at worst case scenario, nababan yung ads account mo. Sobrang hassle talaga na maban yung Facebook ads account. Kasi magiging back to zero ka na naman, gagawa ka na naman ng bagong page, at yung pinakamahirap, maghahanap ka na naman ng bagong credit card or debit card para makapagbayad kay Facebook ads. Isa ito sa pinaka-frustration ng mga nagsisimula sa Facebook ads. At kung ganyan yung sitwasyon mo, naiintindihan ko yan kasi nanggaling din ako dyan. Five years na kasi ako gumagamit ng Facebook ads at yan din ang madalas na nagiging problem nung mga nagsisimula pa lang sa paggamit ng Facebook ads sa kanilang business. Actually, yun yung purpose ng video na to kasi pag-uusapan natin yung anim na pinakadelikadong pwede mong gawin para maban yung Facebook ads account mo. At itong anim na to, ito rin yung madalas na na-experience ko at nakita ko sa mga students ko yung parang pinaka-common na mistakes na nararanasan nila kaya na-disapprove at nababan yung Facebook ads account niya. So make sure na i-take note mo itong mga to para ikaw mismo maiwasan mo na maban yung Facebook ads account mo at matuloy-tuloy mong ma-grow yung business mo gamit yung ads account ng Facebook. So number one, mag-promise ng income result. Sa mga advertisement mo, ito medyo delikado talaga to kapag nagpo-promote ka ng multi-level marketing, nagpo-promote ka pwede rin sa affiliate marketing. Kapag yung mga ads mo ay nagpa-promise ng mga income results, parang sabi natin yung mga words na kikita ka, yung words na pwedeng kumita, yung mga ganong mga klasing mga keywords. Kapag nakita ni Facebook yung mga ganyang klasing mga keywords, most of the time, malaking chance talaga mababan yung Facebook ads account mo. Unang-una mo na, i-disapprove nyo muna yan, pero pagtagal, kapag pinipilit mo na ganun klasing message ang ilalagay mo, malaking chance na mababan din siya sa near future. So, ang pwede mong gawin para masolusyonan yon, humanap ka ng ibang angulo para i-promote yung business opportunity mo man or nagsastart ka man ng affiliate marketing or something na nagpa-promise ka ng income. Baka pwede magbigay ka na lang ng tips. Baka pwede mag-build ka na lang ng relationship sa ads mo. So, parang ganong klasing mga angulo. Tapos kapag nag-message sila, dun mo na lang i-offer yung website mo kung saan may kita nila yung presentation man yon or may promise man. Basta labas ng Facebook ads account I think magiging okay naman ang promotions mo. Okay, so number 2 hindi ka specific sa business model na pinopromote mo Okay, so sabi natin ang kulit talaga, gusto mo talaga may income gusto mo talaga kikita yung ganong klasing message. Pwede mong gawin kailangan maging specific ka pa rin sa anong business model nila kikitain yung pera na yon yung kikitain nila. Sa affiliate marketing sabi mo sa affiliate marketing sila papasok para magkaroon ng ganong klasing income. Kapag nagpo-promote ka naman ng mga e-commerce training, kailangan maging specific ka na sinasabi mo sa e-commerce mo kinita yung income na yon So parang ganon kailangan nga may specific business model ka kasi si Facebook gusto niya lang malaman kung paano kikita yung tao. Kailangan malinaw lang dun sa user niya ano yung business model na ipapasok niya. Yung reason kung bakit ginagawa ni Facebook ito dahil syempre pinoprotektahan din niya yung pangalan niya. Kasi kapag nakita yan ng tao na sa Facebook nagpo-promote tapos hindi malinaw yung business model malamang sa malamang sisisihin nung user na yon si Facebook. So si Facebook sobrang strict na kailangan sabi mo sa kanya anong business model ang papasukin ng user para at least matulungan niya yung user kung anong klaseng negosyo yung papasukin niya. Kapag ang ipopromote mo naman ay hindi business model, sabi natin um, ibang products naman, okay na okay lang yon So medyo mahigpit lang talaga siya mga business model like MLM, mga investment, yung mga ganun mga klase yung mga bagay. Ang pinaka okay pa rin talaga is mag-content ka. Yun yung mga i-ads mo. Pwede magbigay ng tips, pwede ka magbigay ng strategies. Yun talaga yung pinaka safe eh. Yun yung gusto niya eh. So, social media eh, di ba? Number three, masyadong curiosity yung promotion mo. Okay, di ba yung number two, kailangan si Facebook malinaw sa kanya kung anong pinopromote mo. Malinaw sa kanya kung anong business model man ang pinopromote mo or kung ano man yung product na yan. Kasi tayong mga marketers, most of the time gusto natin lagyan ng curiosity yung advertisement natin. Okay lang na lalagyan ng curiosity yun, pero kailangan maging specific ka pa rin. May ibang mga marketers kasi, masyado nilang ginagawang curious base kasi alam nila na magkiklik lalo yan kapag nakaka-curious. Yung problem lang dito, si Facebook kasi gusto niyang klarong-klaro sa mga users niya kung ano yung papasukin ng user niya. Kasi mas inaalagaan ni Facebook yung mga users niya 
kesa sa mga advertiser. Mas okay kay Facebook na iban na lang yung mga advertise kesa magalit yung users nila. Kasi syempre, si Facebook, negosyante rin yan. Yung mga customers niya, yung mga tumatambay sa Facebook. Kapag na-dismaya yan kay Facebook, dahil puro mga ganun na mga advertisement na nakikita nila, aalis na yan. Pupunta na yan sa Twitter, pupunta na sa Instagram, pupunta na sa TikTok, mga ganun, no? Mawawalan siya ng gana sa Facebook. Ginagawa ni Facebook na maging ethical yung mga advertiser niya, maging transparent dun sa mga users niya para magkaroon ng magandang feedback yung mga user niya kay Facebook. Ibig sabihin lang dito sa number 3, maging klaro ka lang kung ano talaga yung pinopromote mo. Pwede kang maglagay ka pa rin ng curiosity pero sabihin mo sa kanya anong mangyayari sa kanya kapag kinlik niya ad mo or kapag pinakinggan niya yung video mo. Kailangan klarong-klaro sa kanya yon para makaiwas ng negative feedback yung user at maprotekta ni Facebook yung pangalan niya. So number 4, hindi accurate yung sinasabi ng advertiser sa Facebook doon sa mapupuntahan nung user. So, ano ibig sabihin na to? Sa Facebook ads, ang pinopromote mo ay sapatos. Pero pag kinlik niya yan, mapupunta siya sa bag. So, ibig sabihin yun, hindi nagmamatch. So, ano mangyayari yun sa user? Ang gagawin ng user niyan, i-downvote niya or in-negative feedback niya sa Facebook, ang mangyayari, madadamage na naman yung pangalan ni Facebook at yun yung pinakaayo niya mangyari. So, ibig sabihin sa mga advertisement mo, make sure na nagmamatch yan sa pupuntahan niya. So, nagpo-promote ka ba ng sapatos? Make sure kapag kinlik niya yan, product page ng papunta dun sa sapatos. Nagpo-promote ka ba ng health products? Make sure na kapag kinlik niya yan, makikita niya talaga ay health products. Kapag sinasabi mo na bumili dun sa advertisement mo, make sure na product page na mapupuntahan niya kung saan siya bibili. Ang pinakaayaw ni Facebook, sasabihin mo sa advertisement mo, may free siyang makukuha, pero pag click niya, meron palang mababayaran. So, kailangan kung may free man dun sa page mo, iklaro mo sa advertisement mo kung ano lang yung free at kung anong babayaran niya. Once na nag-mismatch yan, magkakaroon kasi ng negative feedback si Facebook mula dun sa user niya. At yun yung pinakaayaw niya mangyari. Once again, tandaan mo to ng maigi. Si Facebook, mas mahalaga sa kanya yung mga users niya kesa sa mga marketer at advertiser. Kaya para sa kanya, mas okay nang iban ka kesa mawala yung user niya. Number five, hindi binabantayan ng advertiser yung performance ng ads niya. Ano ibig sabihin nito? Si Facebook kasi, nagbibigay yan ng mga indication or mga reminders sa advertiser kapag umaayaw na yung mga users niya or nauumay na sa ads. Most of the time, mapapansin mo, tumataas yung cost mo, bumababa yung reach mo. Pag ganun yung nararanasan mo sa advertisement mo, para kang pinepenalty ni Facebook na kailangan mo nang ibahin yung advertisement mo. Kasi kapag nauuma yung mga users niya, nagbibigay yan ng negative feedback kay Facebook. So parang ganun, kapag nakakatanggap yan ng negative feedback kay Facebook, ang binibigyan niya ng penalty yung advertiser. Kaya minamahalan niya yung ads. Kaya kapag ikaw, nakakatanggap ka ng mga mahal na ads, make sure na lagi mong i-check yun. Kasi ibig sabihin lang naman nyo, kailangan mo na raw ibahin yung advertisement mo. Kailangan mo nang i-improve. At ganun naman talaga dapat. Huwag na huwag ka magkakaroon ng comfort zone pag nag-Facebook ads ka. Ganun talaga ang trabaho sa pagiging Facebook advertiser or marketer. Kailangan lagi mong ini-improve yung ad mo, binabago mo yung picture, binabago mo yung description dahil naumay talaga yung mga tao sa mga advertisement na nakikita nila. Kaya lagi mong babantayan yan Kasi nung nagsisimula ako, hindi ko ginagawa yan At yun yung isang malaking reason kung bakit nababan yung mga ads ko At yun din, kapag tinatanong ko rin yung mga students ko na tinutulungan ko sa Facebook ads Yun din na nagiging reason Hindi kasi nila binabantayan, hindi nila pinapansin yung mga binibigay na indicators ni Facebook Biglaan na lang silang nababan So may iwasan mo yon kapag lagi mong pinabantayan yon at lagi mong chine-challenge yung sarili mo na i-improve yung mga advertisement mo. Ayos, sa dulo na tayo, number 6. So number 6, hindi naka-focus sa user satisfaction yung mga ads na ginagawa ng advertiser. Tandaan, ang goal ni Facebook ay magkaroon ng positive community sa loob ng Facebook. Gusto niya masaya yung mga users na nandoon. Yun ang reason kung bakit may mga emoticons, di ba? May like, may love, may mga ganun mga bagay. Di ba? Alam ko may angry dyan, pero sa totoo lang, against nga daw talaga si, si Mark Zuckerberg dun sa angry. Kasi gusto niya lang talaga is puro positive comments. Kasi syempre, di ba? 
bakit ka matatambay sa social media kapag puro galit naman na may kita mo? So, yun ang purpose ni Facebook kung bakit kailangan yung mga advertiser niya ay focus is user satisfaction. Kaya ito yung sinasabi ko nga sa'yo, mas maganda kung yung angulo ng ads mo ay nagbibigay ng value, nagbibigay ng content kesa sa advertisement mo, bayad agad, may kailangan agad siyang bilin or something sobrang nakaka-curious na kapag kinlik niya yun, may kailangan pala siyang bilin. So, kailangan transparent ka kasi yun talaga yung pinaka-pinoprotektahan ni Facebook at ito yung pinakamahalaga para sa kanya. Marami na rin ako nakausap pagdating sa Facebook ads, marami na rin nagpa-coach sa akin, marami nagpakita na rin ng campaign nila at Facebook ads nila. At yan yung pare-pares na nakikita ko dun sa mga nagpapa-check sa akin ng ads at tinutulungan ko sa Facebook ads nila. Most of the time kasi yung mga ads nila puro tungkol sa sarili nila, hindi tungkol sa kung ano may tutulong yun doon sa user. At yung mga ads nila sobrang pitchy, sobrang puro tungkol sa product, sobrang tungkol na alam mo yun parang mauumay ka na agad. At kapag tinignan mo na maigi mga ads nila, kung ikaw yung user na nasa loob ni Facebook, parang mauumay ka talaga. Ang pare-pare sa nakita ko doon, hindi naka-focus sa satisfaction ng user. Kaya kung ikaw, kung gagawa ka ng Facebook ad, laging nasa goal mo kung makakapag-provide ba to ng value doon sa mga tao. Makakatulong ba to doon sa mga tao? Isi-share kaya nila to? Marami ba silang matututunan dito? May may improve ba sa buhay nila kapag pinanood nila tong video na to. So kapag lagi mo iniisip yung mga yon, I believe mas malaking chance na may iwasan mo yung maban yung Facebook ads mo. Mas may iwasan mo na maban yung mga website links mo. Kasi sa totoo lang, sobrang simple lang naman talaga ang gusto ni Facebook. Gusto niya lang masaya yung community niya. Gusto niya lang na ethical ang lahat ng advertiser na walang manluloko, na maging transparent lang don sa mga pinopromote nila at tulungan yung mga users nila. Ito yung anim na pinakadelikadong pwede mong gawin sa Facebook Ads account mo. Make sure na maiwasan mo yung anim na yan para masigurado mo na mapalayo ka na maban yung Facebook Ads account mo. Para maiwasan mo na mag back to zero ka na naman, maiwasan mo na gagawa ka na naman ng bagong Facebook Ads, at lalo na lalo na maiwasan mo na magpapalit ka na naman ng bagong debit card or credit card. Sobrang laki talaga ang pwedeng maitulong sa inyong Facebook Ads dahil ang dami mong marireach lalo na most ng mga Pilipino kapag yun yung mga customer mo ay nakatambay sa Facebook. Pero kailangan mo pa rin sumunod sa house rules ni Facebook kasi bahay niya yun. Makikigamit ka dun sa bahay niya. Siyempre kapag pumasok ka rin naman dun sa bahay ng kaibigan mo, wala kang magagawa kundi sundan yung house rules ng pamilya niya. ba? Diba? So same concept lang. Marami ka ba natutunan dito sa topic natin ngayon? Kapag marami ka natutunan, make sure na i-post mo dyan sa baba kung anong pinaka nagustuhan at pinaka natutunan mo. Kapag may questions ka naman, i-post mo lang din dyan sa baba and I'll do my best na sagutan yan. Gawin natin na parang mastermind channel, itong channel sa YouTube. And I hope na matulungan din kita sa Facebook ads career mo para i-grow mo pa yung business mo. So kung gusto mo yung mga ganitong klaseng mga video, make sure na i-share mo to. So kung may kakilala ka na gumagamit din ng Facebook ads pero laging nababan yung account nila, make sure na i-share mo sa kanya tong video na to. At kung gusto mo rin na lagi kang ma-update sa mga bagong training, bagong tips, bagong videos na parang ganito, make sure na i-click mo lang subscribe button dyan sa baba, pating notification bell para lagi kang ma-update kapag may bago akong video na i-upload para matulungan ka pa. Once again, I'm Raymond Tabakin. I hope to see you sa next video.